గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ వెస్టీజియన్ హరీష్ మాకేషు విశాఖపట్నం నుంచి మాట్లాడుతున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నేను కోవిడ్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం చేయడం జరుగుతుందండి ఫ్రెండ్స్ మనం చూస్తున్నాం మన ఇండియాలోని అలాగే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ స్టేట్లోని మరియు మన చుట్టుపక్కల ఉన్న జిల్లాల్లో కూడా ఏంటంటే కోవిడ్ చాలా ఫాస్ట్గా ప్రబలుతూ వస్తుందండి ఇది చాలా ప్రమాదకరంగా మారబోతూ ఉంది మనం చూస్తూనే ఉన్నాం ఒకనొక రోజులోని దేశం మొత్తం మీద హండ్రెడ్ కేసెస్ రిజిస్టర్ అవ్వాలంటే చాలా కష్టంగా ఉండే పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు ఒక్క డిస్టిక్లోని లేదా ఒక్క సిటీలోనే కేవలం హండ్రెడ్ కేసెస్ అనేది రిజిస్టర్ అవుతూ వస్తుందండి సో దీనికోసం మన దగ్గర చాలా ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్స్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ మన వెస్టీస్ సంస్థ వాళ్ళు మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు మనం చాలామంది వాడుతూ ఉన్నామండి కానీ ఏంటి అని అంటే చాలామందికి చెప్తునేటప్పుడు వాటి గురించి వాళ్ళందరూ కూడా అంతసేపు బిజినెస్ పర్పస్గానే చూస్తున్నారు అవన్నీ మనకు ఎందుకు ఓకేనా మనం రెగ్యులర్ ఫుడ్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది అని చెప్పి సోషల్ మీడియాలో చాలా ఆర్టికల్స్ వస్తున్నాయండి ఆ ఆర్టికల్స్ అనేవి కూడా ఏంటంటే కొంతవరకు మాత్రమే అంటే ఎలి ప్రిలిమినరీ స్టేజ్ వరకు మాత్రమే ఉపయోగపడతాయండి ఇన్ కేస్ మనకు ప్రిలిమినరీ స్టేజ్ నుంచి ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్స్ అనేది రిక్వైర్మెంట్ వస్తే కరోనాని ఆపలేవండి అందుకని చెప్పేసి మస్ట్ అండ్ షుడ్గా మనం ఏంటి అని అంటే ఈ సప్లిమెంటరీస్ అనేవి యూజ్ చేయాల్సిందే సో కరోనాకి సప్లిమెంటరీ మస్ట్ అండ్ షుడ్గా యూజ్ చేయాలి అని చెప్పేసి ఆల్రెడీ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా సజెస్ట్ చేయడం జరిగిందండి సో దాని గురించి కూడా చాలా రీసెర్చెస్ అయితే జరుగుతున్నాయి వాళ్ళ ఆర్టికల్స్ కూడా మన వీడియోలో ఈ పక్కన చూడవచ్చు మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను ఒకే ఒక విషయం ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళ కానీ ఈ వీడియో చూసి నలుగురికి చెప్పవలసిన వాళ్ళు కానీ ఒకే ఒక విషయాన్ని వాళ్ళకి క్లియర్గా అర్థం చేయండి మన భారతదేశంలోని నార్మల్గానే పౌష్టిక ఆహార లోపంతో జనాలు అనేవాడు బాధపడుతూ ఉన్నారండి మనకు తెలుసు ప్రతి గంటకి సుమారుగా రెండు పాయింట్ మూ మూడు అంటే టూ పాయింట్ త్రీ పర్సన్స్ చనిపోతూ వస్తున్నారండి ఆన్ యావరేజ్గా అంటే సాధారణ పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడే మనం తీసుకుంటున్న ఆహారం మనకి పౌష్టిక ఆహార లోపాన్ని ఇస్తుండేటప్పుడు మరి ఇటువంటి కరోనా సిచ్యువేషన్లో మనం తీసుకుంటున్న ఫుడ్ ఎంతవరకు యూజ్ అవుతుందండి దానికి మనకి మనమే క్వశ్చన్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది అందుకని చెప్పేసి మనం మస్ట్ అండ్ షుడ్గా సప్లిమెంటరీస్ యూజ్ చేస్తూనే మన ఇమ్యూనిటీని బూస్టర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో జనరల్గా ఒకసారి ఆలోచించండి మనకి ఈ కాలంలో మనకు కావాల్సిన విటమిన్స్ ప్రోటీన్స్ అన్నీ అందాలి అని అంటే ప్రతిరోజు సుమారుగా ఒక ఎనిమిది రకాలైన ఫ్రూట్స్ తినాలి కనీసం ఒక ఐదు రకాలైన ఆకుకూరలు తినాలి ఓకే ఒక అర లీటర్ పాలైనా తీసుకోవాలి ఓకేనండి కొంచెం చికెన్ కొంచెం మటన్ కొంచెం ఫిషెస్ ఇలాగ రోజు ఇవన్నీ తీసుకుంటూనే మనకి ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారండి మరి వాటన్నిటికీ ఎంత ఖర్చు అవుతుందండి ఒకసారి ఆలోచించండి ఫ్రెండ్స్ అవునా కదా సో మన దగ్గర స్పిరులినా అనేది అవైలబిలిటీగా ఉందండి ఈ స్పిరులినా అనేది హండ్రెడ్ క్యాప్సూల్ మూడు వందల యాభై రూపాయలకే దొరుకుతుంది అంటే కేవలం ఒక క్యాప్సూల్ అనేది మీకు మూడు రూపాయల యాభై పైసలకే దొరుకుతుందండి అంటే మార్కెట్లో మనం చూసుకున్నట్టయితే ఒక గుడ్డు రేటు కన్నా తక్కువ కాస్ట్కి మనకి దొరుకుతుందండి ఈ పక్కన మీరు ఇమేజ్ చూస్తూ ఉంటారు ఓకేనా అలాగే ఈనాడు పేపర్లో వచ్చిన ఆర్టికల్స్ కూడా మీరు చూస్తారు అండి ఒక్క గ్రామ్ స్పిరులినా తీసుకుంటే మనం ఎన్ని ఫ్రూట్స్ తీసుకోవడం వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్ ఉంటుందో ఈ స్పిరులినా అనేది తెలియజేస్తుందండి సో అందుకే ఫ్రెండ్స్ మీరు ఎంత పౌష్ట ఇంట్లో తీసుకుంటున్న ఆహారం తీసుకుంటున్నప్పటికీ మీరు మస్ట్ అండ్ షుడ్గా సప్లిమెంటరీస్ వాడాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లోని అలాగే స్పిరులినితో పాటు మనకి మస్ట్ అండ్ షుడ్గా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే సీ విటమిన్ అండి సో సీ విటమిన్ కోసం మనం ఆమ్లా క్యాప్సూల్స్ వాడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో జనాలకి మనం ఎవరికైనా చెప్పేటప్పుడు ఏం చెప్తున్నారంటే సీ విటమిన్ కోసం నేను ఎందుకు ఈ క్యాప్సూల్స్ యూజ్ చేయాలి నేను మార్కెట్లో ఉండే ఉసిరికై తింటే నాకు సీ విటమిన్ వస్తుంది కదా అని చెప్పి వాదిస్తూ వస్తున్నారండి కానీ ఒక విషయం అర్థం చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ శరీరానికి మనకి ప్రతి రోజుకి సుమారుగా పన్నెండు గ్రాముల సీ విటమిన్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందండి అటువంటిది ఈ రోజుల్లో మనకి మార్కెట్లోని దొరికే ఒక ఉసిరికాయ తినడం వల్ల ఎన్ని గ్రాముల సీ విటమిన్ దొరుకుతుందో తెలుసా అండి కేవలం సున్నా పాయింట్ ఒకటి రెండు గ్రా మిల్లీ గ్రాముల సీ విటమిన్ దొరుకుతుందండి మరి అటువంటిది మనకి పన్నెండు మిల్లీ గ్రాముల సారీ పన్నెండు గ్రాముల సీ విటమిన్ దొరకాలి అని అంటే మన శరీరానికి అందాలి అని అంటే ఎన్ని ఉసిరికాయలు తినాల్సిన అవసరం ఉందో మీరే కౌంట్ చేసుకోండి సో మార్కెట్లోకి వెళ్ళి కూడా సుమారుగా ఒక పదిహేను నుంచి ఇరవై ఉసిరికాయలు కొంటే సుమారుగా ముప్పై రూపాయల వరకు ఖర్చు అవుతుందండి ఓకే ఆ ముప్పై రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి కూడా మనం పన్నెండు గ్రాముల సీ విటమిన్ మన శరీరానికి అందుతుందా అని
మరి అలాంటప్పుడు ఆర్గానిక్గా ఎటువంటి కెమికల్స్ లేకుండా పండించే ఉసిరికాయలతో తయారు చేసిన ఆమ్లా క్యాప్సూల్స్ మనకి కేవలం రెండు రూపాయల డెబ్బై ఐదు పైసలకి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ దొరుకుతున్నప్పుడు వాడడంలో తప్పేమైనా ఉందా ఫ్రెండ్స్ అయితే అందరూ కూడా ఏమనుకుంటున్నారంటే ఇవి క్యాప్సూల్ రూపంలో కనిపిస్తాయి కాబట్టి ఇవి ఒక మెడిసిన్ ఏమో లేకపోతే దీన్ని ఎందుకు వాడాలేమో అని నెగిటివ్ తాడుతూ ఉంటున్నారండి సో మీరు ఉసిరికాయని ఎంత ఓపెన్ హార్టెడ్గా ఫీల్తో తీసుకోగలుగుతున్నారో ఈ ఆమ్లా క్యాప్సూల్ని కూడా అంతే ఓపెన్ హార్టెడ్గా మనం తీసుకొచ్చింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అయితే అది ఉసిరికాయ రూపంలో ఉంటుంది ఇది కేవలం క్యాప్సూల్ రూపంలో ఉంటుంది రెండింటికి మధ్య డిఫరెన్స్ అయితే లేదనండి సో అందుకే మనందరి బాధ్యతగా ఏంటంటే మన చుట్టుపక్కల ఉండే వాళ్ళకి అట్లీస్ట్ స్పైరులినా మరియు ఈ సి విటమిన్ ఆమ్లా క్యాప్సూల్స్ యూజ్ చేయమని సజెస్ట్ చేస్తామండి ఓకేనా అలాగే ఫ్రెండ్స్ మనం చాలాసార్లు మీటింగ్కి వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి వస్తూ ఉంటుంది మీటింగ్లో ఏం జరుగుతుందంటే మనమైతే సప్లిమెంటరీస్ యూస్ చేస్తున్నాం కానీ మీటింగ్కి వచ్చే వాళ్ళు సప్లిమెంటరీస్ యూస్ చేయొచ్చు యూస్ చేయలేకపోవచ్చు అలాంటి సమయంలో మన దగ్గర ఉండే ఒక స్పైరులినా లేదా స్పైరులినా మరియు ఆమ్లాని బాటిల్స్ తీసుకెళ్ళి మీటింగ్ స్టార్ట్ చేసే ముందు తల ఒక క్యాప్సూల్ ఇవ్వడంలో ఎటువంటి తప్పు లేదండి ఎందుకంటే మహా అయితే మీటింగ్కి వచ్చేటప్పుడు ఒక పదిహేను నుంచి ఇరవై మంది దాకా రావచ్చండి మా అయితే ఇరవై క్యాప్సూల్స్ అనేవి మనకు ఖర్చు అవుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో అందుకని దయచేసి ఏంటంటే మీటింగ్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి కూడా ఇవ్వగలిగితే వాళ్ళకి ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా మనం హ్యాపీగా మీటింగ్ అనేది కండక్ట్ చేసుకోవడం కూడా జరుగుతుందండి అండ్ ఇదేంటంటే ఒక సర్వీస్ ఓరియెంటెడ్ మోటోలో కూడా మనం పనిచేస్తున్నట్టు మనకి ఆత్మ సంతృప్తిని కూడా ఇవ్వగలుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో అందరూ కూడా బయటికి ఎక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు మాస్క్స్ ధరించండి ఓకేనా సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించండి ఇంట్లో తప్పక అయితేనే బయటికి వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్ లేదంటే మోస్ట్లీ మళ్ళీ మన లాక్డౌన్ వన్ ఒకసారి గుర్తు చేసుకుంటూ అందరూ ఇంట్లోనే ఉందా ఓకేనా మనం హెల్దీగా ఉంటూనే మన చుట్టుపక్కల ఉండే వాళ్ళని మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని కూడా హెల్దీగా ఉండేలా చూసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ నేను మీ హరీష్ మాకేసు విశాఖపట్నం నుంచి మాట్లాడుతున్నాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్ విష్ యూ వెల్త్